，你杀了妈妈，不要，你杀了妈妈，是你，林小姐，你醒了。你怎么在这儿？您回来以后就在发烧，烧还没退。这是医生开的药，快喝了吧。我不喝，你跟我出去。你敢这么对我？你被解雇了。这你可说了不算，我受你父亲的委托，拿的是他的钱。你要解雇我，得让他活过来跟我签解约合同。你胡说！我爸怎么可能雇你？你这个杀人凶手！周末，我出市面上三倍的价格给你，希望你替我好好保护彤彤。啊，这是五年的款和合同，听见了吗？你不会连你父亲的声音都听不出来吧？你再怎么狡辩也没有用，我是亲眼看见的。林小姐，你要如何才能相信我呢？是有未婚夫的人，不能迟总不在，就这么对你的保镖吧？我给你两个选择，要么你自己拖，要么我替你拖意思了。你的心跳很快。你在害怕什么？第一次被女人摸，我当然紧张。现在你还有什么好说的？如果你不是那个人的话。你这个地方怎么会有一道疤？我不仅这儿有道疤，这儿也有，还有这儿。我们做保镖的身上有几个疤很正常吧？来，你再摸摸这儿。
想到那帮人还真下手。哎，我刚听说你受伤了，我都快吓死了。不是让你别来我房间吗？到时候彤彤看到。他都瞎了，能看见吗？再说了，我们仨都这么多年了，就算我在你房间，他也不会觉得有什么的呀。你还是先去看看彤彤吧，他今天下来也不浅。这个我自己处理。哎呀，我就不。我来吧，彤彤，彤彤，你怎么来了？你的烧还没退呢，雨薇，你也在？嗯，呃，雨薇，是帮我拿药过来的。你受伤了，严不严重？没事，皮外伤，倒是你啊，身体还没恢复，要好好休息。嗯，池深，我来找你，是想让你帮我报警。报警？嗯，我之前跟你说过的，爸爸去世那天，有个人闯进了我的房间，后来被我伤了之后逃跑了。我追他到三楼的时候，看到他掐着爸爸的脖子叫他去死。我怀疑那个人就是新来的保镖周木。虽然我还没有确切的证据，但是他的声音和给我的感觉和那个人一模一样，而且他有那道疤。叔叔去世之后，我们检查过了。家里所有的监控都显示没有可疑的人。叔叔去世时的书房，当天也没有任何人去过。报警，我们让警方查什么呢？杀人啊！我爸的死肯定跟他有关系。彤彤，我知道叔叔的死你很难过，但是医院开具的死亡证明。已经证实了叔叔是死于心肌梗塞。如果真是有人闯进来，我们也没有证据能证明他是杀死叔叔的人的。我的直觉一向很准，爸爸不会就这么走了的。彤彤，你要实在不喜欢周末，我们就把他辞了，我再给你换一个新的保镖。就这么让他走了，彤彤，你放心，我是一直站在你这边的。不过现在，你眼睛情况特殊，医生也说了，你那一摔，导致了脑部出血，压迫了视觉中枢。你现在该做的，就是按时吃药，好好休息。最重要的，是情绪稳定，才能让身体尽快恢复。是啊，彤彤，你要快点好起来。这样，叔叔才能走得安心。还好有你们
，谁？是你。大半夜的来我爸书房，是想干什么？就算你什么都不说，就算他们都说你不是那个人。就是杀我爸的凶手。我要是的话